الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے چند نشستوں کے اندر ان اعمال سے متعلق بات کریں گے جو ایک مسلمان کو جنت میں داخل کرتا ہے بہت سارے اعمال ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان اعمال کا ذکر کیا جس کو ایک بندے مومن ادا کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے آج کی اس نشست میں ان اللہ انہی اعمال میں سے ایک عمل سے متعلق ہم بات کریں گے اگلی نشستوں میں ان اللہ بقیہ اعمال کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین کرم سب سے بہتر عمل جو انسان کو اللہ تبرک و تعالیٰ سے قریب کرتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے وہ کلمۂ توحید ہے کلمۂ توحید یعنی لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ کلمہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بندہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اس وقت تک وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ہوتا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے و ما امیر اللہ عبد اللہ مخلصین رح الدین لوگوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اس کے لیے دین کو خالص کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر تمام ادیان باطل کو ترغ کر کے وزالق دین القیمہ اور یہی ٹھوس اور پختہ دین ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کلمے کے اندر دو شق نظر آتی ہے ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ لا الہ یہ تمام معبودان کی نفی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے اور کلمے کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ کس کون سی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف عبادت کے لائق ہے کلمے کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے پہلی چیز یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان ہیں جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے یہ حقیقی معبود نہیں ہیں جن کی عبادت کی جائے گی جن کی پرستش کی جائے گی جن کی پوجا کی جائے گی اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے کوئی ذات پوجا کے لائق ہے کوئی ذات پرستش کے لائق ہے تو وہ ذات صرف اللہ تبرک و تعالیٰ کی ہے اللہ تبرک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے یہ سارے کے سارے معبودان در حقیقت معبود نہیں ہیں در حقیقت عبادت کے لائق نہیں ہیں عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور یہی اس کلمے کا معنی ہے یہی اس کلمے کا مفہوم ہے کلمے کے اندر دو چیزیں بیان کی گئیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سارے معبودان باطل کی نفی اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا اس بات یعنی عبادت کی جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں اس دنیا کے اندر جتنی بھی شکلیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ ساری شکلیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جائیں گی عبادت یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا 
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلق الجن والانس الا لیابدون اگر ہم کائنات پہ تمام مخلوقات کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے ایک بات بالکل واضح طور سے نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں صرف یہی دو مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتی ہے وہ ام منشین اللہ یوسف و بحمدی ہی ولا کلّہ تفقہ تصویح اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویح بیان کرتی ہے سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اس کی تصویح بیان کرتا ہے اس کی تحمید بیان کرتا ہے لیکن ہم ان کی تصویر اور تحمید کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کائنات کے اندر صرف دو مخلوق ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتی ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ ان دو مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم بتلایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کی نفی کی جائے اور یہ بتلایا جائے کہ یہ معبودان حقیقی نہیں ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں یہی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہ کلمہ جو شخص اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا وہ جنت میں داخل ہو ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخر الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو ان دونوں حدیثوں کے اندر اور اس کے علاوہ متعدد احادیث بھی پائی جاتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی زبان سے ادائیگی کو جنت میں داخلے کا صحبت لایا ہے کوئی شخص اگر دل سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا تو وہ شخص جنت کے اندر داخلے کا مستحق نہیں ہے کوئی شخص اگر زبان سے ادا کرتا ہے لیکن کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتا جیسا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر پائے جاتا ہے ہمارے اکثر مسلمان بھائی زبان سے کلمہ توحید کو ادا کرتے ہیں لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے حدیث کے اندر حضرت ابو طالب کے انتقال کا تذکرہ ہے حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کا جب وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے حضرت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور دوسرے کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے سردار تھے مکے کے کئی سردار وہاں پہ موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں یا عمی قلّہ الہ الا اللہ کلمتاً احاج جو لک بیہا اند اللہ کہ اے چچا آپ زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ادا کر دیجیے آپ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کر دیجیے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کلمے کو آپ کے لیے حجت بنا دوں گا بطور حجت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ابو طالب میرے چچا نے اس کلمہ توحید کی گواہی دی تھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہنے کی بات کہی زبان سے ادا کرنے کی بات کہی لیکن کلمہ توحید کو ادا کرنے کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو کفار مکہ اچھی طریقے سے جانتے تھے بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے اسی لیے حضرت ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ابو جہل نے کہا اطرغبو ان ملت عبد المطلب کہ اے ابو طالب 
تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے جانتے تھے کہ کل میں توحید کو ادا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد زبان سے ادا کرنے کے بعد تمام معبودان باطل کو ترقی کرنا ہوگا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی عبد المطلب کا دین کیا تھا معبودان باطل کی پرشتش کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے یہی عبد المطلب کا دین تھا کئی بتوں کو مانتے تھے کئی بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے اور اسی پہ قائم رکھنے کے لیے ابو جہل نے ان کے چچا سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا اطر غب ان ملت عبد المطلب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے آخری بات جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کی حضرت ابو طالب نے اپنی زبان سے ادا کی کہ وہ عبد المطلب کے دین پہ ہیں لا الہ الا اللہ کا زبان سے ادا کرنا گویا تمام معبودان باطل کو ترہ کرنا ہے اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تو ابو جہل نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ گویا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے اس بات کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے بتوں کو چھوڑ دیں ہم عبد المطلب کے دین کو ترے کر دیں اور یہی وہ چیز ہیں جس کو کفار مکہ اچھی طریقے سے جانتے تھے اور آج ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پاتے وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کی جائیں لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام بابدان باطل کو کر تر کر دیا جائے اپنی تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی جائے یہ کلم توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم تھا علماء کرام نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کلم توحید کی کچھ شرطیں بیان کی ہیں صرف زبان سے ادا کر دینا اور جو شرطیں اس سے جڑی ہوئی ہیں ان شرطوں کا لحاظ نہ کرنا آپ کو پختہ اور مکمل مسلمان نہیں بنائے گی اسلام میں داخل ہونے کے لیے بلکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ان تمام شرطوں کی رعایت کرنی ہوگی جن شرطوں سے لا الہ الا اللہ کی تکمیل ہوتی ہے اگر ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں اور ان شرطوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تو پھر ایسی صورت میں ہم جنت میں داخل ہونے کے مسلحق نہیں ہوں گے اس لیے کہ احادیث کے اندر اور قرآن آیات کے اندر بھی اللہ تبرک و تعالیٰ نے اس کلمۂ توحید کے ساتھ کچھ شرطوں کا ذکر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ شرطوں کو بیان کیا ہے سب سے پہلی شرط جو کلمۂ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی وہ اس کلمے کا علم ہونا یعنی اس کلمے کے بارے میں جانکاری ہونا اس کلمے کی معرفت ہونا یعنی ہم اس بات کو جان جائیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا مقتدہ کیا ہے اس کا مطلوب کیا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس شرط کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فعلم ان لا الہ الا اللہ و استغفر لدنبی سب سے پہلے اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں سب سے پہلے کلم توحید کو زبان سے کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلم توحید کے بارے میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے فعلم جان لو یعنی علم حاصل کر لو کس بات کا فعلم ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے پھر اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے وہ استق فل اور اپنے گناہوں کے لیے مفرت طلب کیجیے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ولا یملک الدین یدعون من دون شفاع اللہ من شہید بالحق کی وہم یا کہ جنہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں جن معبودان باطل کو یہ مشکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے وہ شفاعت کے مالک نہیں اللہ من شہید بالحق کی وہم یا سوائے اس شخص کے اس ذات کے 
جو حق کی گواہی دے جتنے معبودان باطل کو یہ پکارتے ہیں ان کے پاس شفاعت کا حق نہیں ہے شفاعت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو دیا ہے جو حق کی گواہی دے وہ ہم یا علمون اس حال میں کہ وہ اسے جانتے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ من شہید اب الحق حق کا لفظ استعمال کیا حق کی گواہی دے حق کے بارے میں علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ حق سے مراد کلمۂ توحید لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی آدمی اسی وقت دے گا جب اس کے بارے میں اسے علم ہوگا آج جب کسی چیز کی گواہی دیتے ہیں تو جب تک آپ کو اس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو آپ کو اس کا علم نہ ہو آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کلمۂ توحید کے متعلق لا الہ الا اللہ سے متعلق اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی گواہی کس کیسے دے سکتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کلمۂ توحید کے بارے میں علم رکھنے کی جانب یعنی لا الہ الا اللہ کے لیے علم کا پائے جانا ضروری ہے یعنی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اس کے مقتضی اور مطلوب کو اچھی طریقے سے جاننا ضروری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں من مات و ہو یا علم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ یہاں بھی جنت میں دخول کا تذکرہ ہے گویا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا لیکن اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے من مات و ہوا یا عالم جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اسے علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں تو وہ ایسی صورت میں جنت میں داخل یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک شرط کا ذکر کیا اور وہ شرط ہے لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور اس کے مقتدہ کا علم حسن ہونا لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جاننا اس کے مقتدہ کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے کوئی شخص سے اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کلمہ توحید کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کے مطلوب کو ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا زبان سے ادا کرتا ہے لیکن دن سے اقرار نہیں کرتا زبان سے ادا کرتا ہے لیکن جو چیز مطلوب ہے اس کو ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں گویا وہ اس کلمہ توحید کے حق کو ادا نہیں کرتا منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود گواہی بھی دیتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں داخلے کے مستحق نہیں ہوئے بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں انہیں رکھا گیا کلمہ توحید سے متعلق دوسری شرط یقین ہونا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل کے اندر اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے ساتھ یقین کا ذکر متعدد مقامات پہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان نم المؤمن الدین امن و بلّہ و رسول ہی ثم علم یارتاب و جاہد و بے اموال ہم و انفس ہم فی سبی اللہ الا اکم الصادق مومنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر ان کے دلوں کے اندر شک پیدا نہیں ہوتا کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرتے ہیں پھر کلمہ توحید کے زبان سے اقرار کرنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر شک نہیں پیدا ہوتا اس کلمے کے تعلق سے ان کے ذہن و دماغ کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کلمہ توحید کو ادا کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کلمہ توحید سے متعلق شک ہے تو اسلام میں داخل نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان نم المن الدین امن و بلّہ و رسول ہی ثم علم یارتابو کا ذکر کیا ہے 
کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اللہ پہ ایمان لانا یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پھر اس تعلق سے وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے تو یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیت ابحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ لا ینق اللہ بہما عبد غیر و شاکن فیہما الا دخل الجنہ جو گواہی دے کہ اللہ تبرک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کلمے کے ساتھ کوئی بھی بندہ اللہ تبرک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور ان دونوں کے تعلق سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تعلق سے کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں وہ جنت میں داخل ہوتا جنت میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کے ساتھ اس بات کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ شک کے اندر مبتلا نہ ہو ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں جوتے تھمائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ ایک ایک باغ کے اندر تھے کیا اس باغ کے پیچھے جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تبرک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا دل اس پہ یقین رکھتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دینا یہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے دوشی شرطیں ہیں اس کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کی کئی شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی ان شرطوں کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ